。毛太医不仅非下局，走得出神入化，形容流水，而且他对当头破啊也是深有研究。一般的特级大师、专业棋手都不是他的对手。那本节视频呢，就给大家分享一盘王太医当头炮大战特级大师陆伟涛屏风马的经典实战。红方呢是王太医开局架中炮。黑方正马保中卒，红方正马，黑方出直军，红方直军，后手驱头平分马，拱三兵，冲三卒，上边马。那这里啊，红方一般呢都是先走过河军，实战红方跳边马，那黑方啊直接起横局，进炮过河，随时可以平炮压马去打象。黑方上马排河，红方横居，行居战内。那下一步下进军呢，就有捉炮的棋，平炮打卒，瞄着底象，黑方双向连环。那接下来，红方平居过攻战内，黑方拱卒，红方冲兵，黑方平炮打着象，这有象无非啊，但是红方早有预料，退马，先阻断黑炮，用居保马。那接下来，黑方进军齐河。下一步棋呢啊就可以进炮打马，把红车引过来之后啊，再平车吃双啊，把这兵一吃呢，他们简单演示一下啊，比如红方拱个兵，那黑方进炮打马，红方吃炮，黑方吃兵，那么现在吃马又吃炮，因为红方的车啊离开了内道，不能上马保炮，那么势必导致红方丢子，所以呢，红方提前上马，先阻断黑车，那么黑方平车吃兵。啊，那为啥没有选择进炮打呢？假如此时黑方进炮一打，那么红方由上马啊吃中兵，然后登车的先手。你这里上马一吃，他有进炮打马带将的先手。黑方补士之后呢，再把炮一吃啊，这样的话应该是红方布局成功。所以说啊，此时呢黑方不能进炮打马，那么实战啊平车吃兵是正道。那红方进车齐合，准备对战。黑方如果说此时进炮打马，那红方啊平车把马一吃，将来呢可以上马再上马奔曹，这样一来啊，可以说红方已经是大占优势了。那么当时黑方并没有进炮打马，而是直接选择上马，紧盯红方中炮。那么红方平车抢占内道，黑方上马吃炮，红方用象吃马，因为吃着车，所以黑方来不及去打马，否则红方呢还要下车。那么实战，黑方先把车躲开，那么红方把马投开，黑方上士防守，红方拱兵渡河。那么现在黑方，假如说用象持兵，那红方平车多吃一个象，这样的话，红方应该是稳持先手。那么当时走到这里呢，红黑方并没有用象持兵，而是选择了平车抢占内道。那么对于红方隐形牵制，红方平兵阻断。接下来呢，黑方退居，随时要吃中兵，那红方就选择进居保兵，那黑方退炮调行，将来呢有可能平后踹打，那红方上马之后啊，紧盯黑马，那黑方这里呢就不能打车了啊，如果此时平后打车，那红方这里呢可以平兵啊，拆掉黑方炮架，所以说啊，打车呢是不成立的。那么当时啊，呃，黑方走到这里呢，选择进后别马腿。啊，变马腿之后，红方呢就选择上马，准备形成下接马，黑方平车，红方退马。接下来黑方平车吃兵，那红方继续上马，将来呢还是可以形成下接马。黑方退车腰对，红方接受对子。那么对子之后啊，这个过河兵呢还是有车开手，黑方拱卒，那红方上马形成下接马。那下一步下，马七进八，马八进七啊，过草马就被绝杀。黑方进炮，别住马腿。同时啊，还有打马的棋，那红方退马啊，现在逃离险地，黑方拱卒渡河，红方进居，黑方平卒打算吃马，红方把马逃开，紧盯黑方过河卒，黑方无子可动，先拱个九路卒，那红方平居消灭过河卒，黑方平边炮，这里呢瞄着边兵，那红方强行进马，这里呢有灯炮的先手。那行棋至此啊，也就到了这一盘棋的关键转折点和风水里。两位特级大师啊，前面三十个回合走的都是非常精准，双方大体实力相当。那么在如此局面下，经过赛后拆解发现啊
，黑方呢也可以是退炮腰背。假如红方打掉，黑方平炮一打，也是双方大体差不多。那么面对这一步棋啊，红方有可能的招法就是上马崩曹啊，当然上马之后，黑方可以平炮打掉。红方这里啊，有可能继续上马啊，上马之后啊，这个炮一退的话，啊平炮继续打啊。面对这一步棋啊。黑方只能说先逃马，啊，把马逃黑，那么红方再平车过来，也是双方大体中势的一个局面，啊，总之这个棋啊，黑方有可能最终呢把炮弃掉，那么红方把炮一吃也是差不多。那么当时黑方并没有选择退炮腰对，而是直接进炮打掉边兵，教练呢还瞄着中兵，那么红方此时进马先吃掉黑炮，黑方上下吃马。那红方上马登双，由此可以看出啊，黑方进炮打边兵，正中红方下回，导致了黑方丢子。那么现在啊，红马登双，黑方马炮啊必丢棋。那么行棋至此啊，作为黑方来说，已经处于绝对的下风。那么最精准的还是应该消灭过河兵。假如红方吃炮，那么黑方这里啊把象一落啊，这个棋呢黑方处于下风，但是呢可战，不至于速败。那么当时黑方乘底炮，那么红方实在选择了拱兵，其实直接吃马也是红方大忧。黑方吃兵的话，红方可以平车防守。那黑方凯底是一将，红方起算，黑方没有后续手法。这期呢，黑方只能说等着输啊，因为红方进多一个大子。那么实战走到这里，红方先拱兵挡住了黑车。那么黑方在如此局面下，应该呢是拱起中卒。让红方吃马，黑方进军吃兵啊！这个棋呢，将来再吃炮，红方可以形成军马冷招，黑方不敢吃炮，否则进军一将，你落师凯师啊，绝杀。但是这个棋呢，黑方可以不吃炮，可以先选择落师啊！这个棋呢，走下去啊，黑方处于下风，但是呢，要比实战好许多。那么当时走到这里啊，黑方并没有拱起庄卒啊，而是选择了退马。那么这马一退啊。就给了红方炮正中路打将的机会，那黑方一落下，红方呢平车接保兵，那么这个马将来呢是有用的。黑方平车随时吃马，红方进车保马，黑方车八进二，为下一步棋呢上马铺路啊，上马你如果说平兵，那么他就登中炮啊，弄不好这个棋呢还得对子。那么实在红方平兵不给黑方上马腰对的机会。实战黑方拱卒渡河，红方上马准备卧草马绝杀。那黑方平车顶马，红方退炮两步。接下来黑方主动出将，红方平炮守住将门。那么下一步棋选择平车的话，就是打死车啊。所以说啊，行棋至此，黑方一看大势已去，直接投子认输，那也是别无选择。假如此时黑方在进将的话，那么红方有可能挂角将军，等你这里一补士，再把车一吃，这棋红方啊胜定。啊，这个棋呢，黑方如果说不选择进将，啊，比如说啊，这里呢先选择这个逃车，那么他家里呢卧草马一将，啊，就会形成绝杀。啊，所以说啊，这个车呢是不能逃。呃，那么走到这里啊，黑方投资中说啊也是必然的选择。那么这一盘棋呢，哎、呃，就给大家分享到这里，感谢大家的观看，咱们下一节视频会更加精彩啊，再见。